Aquiles, madrugada, 19 de noviembre. ¿Qué hago? Para no pensar, para soportar un momento más el miedo y la ansiedad, ya no me sirve pensar en mi nombre. En cambio, recuerdo. Pienso en el pasado, cuando empezamos a ver la forma que podrían tomar estas horas de peligro. Repaso cada momento como si fuera parte de una lección. El destino de los Cerdán de Puebla. De seguro vamos a salir en los periódicos como criminales o sediciosos, gente sin virtud ni sentimientos. Pero no es así. Primero, no era verdad que la oposición le gustara a don Porfirio. Francisco y Madero se postuló para presidente, pero antes de las elecciones lo encarcelaron y perdió por un fraude. Y entonces nos dimos cuenta de que no se podía hacer más que recurrir a las armas. Segundo, qué momento terrible cuando lo decidimos. Mi madre, Máximo y Carmen viven aquí con mi esposa y mis hijos. También viven aquí mi hermana Natalia y sus hijos, porque ella es la dueña de la casa. Este era el único lugar en el que podíamos estar sin levantar todavía más sospechas. Pasen ustedes al cuartel, que está en el número 4 de la calle de Santa Clara. Le oí decir a Máximo una vez en son de broma. Tercero, como otros maderistas perseguidos, yo tuve que salir un tiempo de México y solo volví cuando pudimos acordar con Madero la fecha del 20 de noviembre para el levantamiento general. Cuarto, sí llenamos la casa de explosivos y armas, pero... Quinto, alguien les avisó. O oh, la policía se dio cuenta, no sé. Pero lo importante es que lo supieron todo. ¿Qué hacer? Pensamos adelantarnos, levantar a todos nuestros allegados, aguantar que nos ayudaran desde otros lugares. Y ni eso pudimos hacer. Sexto, hoy, o ayer más bien, el día 18 de noviembre, cuando se suponía que comenzaríamos... La policía se nos adelantó, quisieron entrar con una orden de cateo y lo recibimos a balazos. Y ellos empezaron a disparar también. Hace frío aquí, me duelen las piernas, las lecciones no sirven de nada. Pienso en Carmen, que salió al balcón armada con una carabina para arengar a la gente, para pedir que no nos dejaran solos, y le dispararon pienso en Máximo pienso que llevo no sé cuántas horas aquí escondido, incapaz de decidirme a salir y las piernas me duelen y tengo hambre y sed y el cuerpo entero me está temblando y de pronto creo que estoy soñando porque abro la puerta del sótano las manos actúan solas y empujan la puerta y mi cuerpo se levanta y mis ojos miran hacia afuera y me parece que ya no hay nadie. Carmen, 1948 Aquiles, el personaje, murió en una guerra antigua en la ciudad griega de Troya. Aquiles venció a los soldados más fuertes, pero lo mató un príncipe llamado París, que no era tan rudo ni tan valiente, que no sabía pelear bien cuerpo a cuerpo y que en cambio usaba un arco y flechas para atacar a distancia a sus enemigos. Una flecha de París hirió a Aquiles en el talón, que era su punto débil, y ese fue su fin, así de fácil. A Aquiles, mi hermano, lo mató un soldado que estaba de guardia en la casa. Lo mató también desde lejos. Mi hermano quiso salir de su escondite. Levantó desde abajo la puerta disimulada que llevaba al sótano y cuando salió, allí estaba aquel hombre. No tuvo tiempo de esconderse ni de nada. El hombre le disparó y Aquiles, mi hermano, no era invulnerable. El último tiro fue el de gracia. Ahora estoy vieja y de seguro no me queda mucho tiempo. Pero tal vez sirva decir que aguantamos, nos defendimos, les devolvimos cada balazo, 
y por un momento hasta llegamos a pensar que podríamos con ellos. Y luego, cuando todo estuvo perdido para nosotros, de todas maneras no me quebré, como le oí decir a muchos soldados. Pasamos un tiempo en la cárcel. Éramos mi madre, mi cuñada Filomena y yo, que además estaba herida. Un oficial hizo una lista de dónde me habían tocado las balas cuando salí al balcón. Pero cuando al fin nos alcanzó la revolución, cuando al fin llegó el 20 de noviembre, que era la fecha en la que todos íbamos a comenzar a pelear al mismo tiempo, y todavía más, cuando empezaron a llegar las noticias de lo que pasó después, entonces todavía pude sentir esperanza. Era una esperanza frágil, claro está. ¡Qué alegría cuando Porfirio Díaz renunció! Y qué terrible la muerte de Madero. ¡Qué espanto, Victoriano Huerta! ¡Qué hermoso saber de su caída! No, no nos fue fácil. Y nunca supimos si habríamos podido lograr algo más de lo que hicimos, de lo que intentamos hacer. ¿Aquiles habría podido ser un héroe? Su muerte llegó demasiado pronto. Y Máximo le llevaba un día de adelanto. Fue de los primeros en caer durante el tiroteo en nuestra casa. Máximo, tarde, 18 de noviembre. ¡Qué admiración! ¡Qué admiración sentía yo por Carmen y por Aquiles! Es decir, la siento todavía. Aún creo que hicimos lo correcto y que solo hemos tenido mala suerte. Me aferro a la esperanza de que todo esto será para mejor, de que caerá el tirano y en México habrá democracia y habrá justicia. ¿Qué más puedo hacer? Cuando sentí las balas en el pecho, me dio la impresión de que el cuerpo dejaba de pertenecerme. Todo lo que podía hacer era caer de espaldas, despacio, cada vez más despacio, y al fin llegué al suelo. Y ahora sigo aquí, tendido en la casa de mi familia, y solo puedo pensar en el pasado. Y dentro de poco, en un segundo, en dos, estaré muerto. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional. Centenario de la Revolución Mexicana. Gobierno Federal. 